Let's roll the intro para mom bro. Hey, what's up guys? It's Rana Den Shalin po. Marami marami salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. In this video, I'm gonna be teaching you how to edit fast and hassle-free. Well, hindi natin pabibilisin ang mga daliri nyo sa pag edit Basta, itong video na to ay para dun sa mga video editors na may mga mababagal na makina or editing suite or editing machines. I know the struggle, guys. And napagdaanan ko rin yan over the years. So, hindi ka nag-iisa. Yung tipong napapasuko ka na lang dahil sa sobrang bagal ng makina mo. Usual itong problema sa mga baguhan o nagsisimula pa lamang sa industriyang ito. Pero gaya nga ng sinabi ko, no? pag may problema, hindi pwedeng walang solusyon. Kahit pera pa yan. Ewan ko lang sa problema mo sa love life mo, ah. hindi na kita matutulungan dyan. Anyway, mabalik tayo sa problema na yan. Kung mabagal ang makina mo at hindi tuloy-tuloy ang pag edit mo dahil sa sobrang bigat ng mga material mo, may solusyon dyan. Pwedeng mag-ipon ka at bumili ka ng mamahaling makina or gumamit ka ng proxies. Wait, 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 wait. Bago mo ituloy itong video na to at kung gusto mo ay yung tutorial na straight to the point, yung wala nang dada ng dada, I suggest you watch Film Grades tutorial. Eto yan. Yung video na yan ni Film Grade ay sobrang straight to the point. Diretso lang. Wala nang kung ano-ano pang sali-salita kagaya nitong video ko. Kaya kung hindi ka mahilig sa ganitong video na puro ako salita, I suggest you watch Film Grades video. Stop mo na to. Watch mo na yun. Pero kung interesado ka pa rin sa video na to, sige. Tuloy mo lang. Okay, bago ang lahat. Ano nga ba ang proxy? Ito ang pinakasimpleng eksplenasyon. May binyag ka dapat na pupuntahan at magninino ka sa inaanak mo. Pero may bigla ang meeting si boss. Anong dapat mong gawin? Itetext mo ngayon si Tropa. Tropa, sensya na. Busy ka ba sa linggo? Hindi kasi ako makapunta sa binyag dahil may bigla ang meeting si boss kahit linggo. So si Tropa, magre-reply sa'yo at sasabihin niya, sige pare, ako bahala. Siya, ang proxy mo. Ibig sabihin, substitute siya para hindi ka mahirapan na pagsabayin yung mga lakad mo. In short, a proxy is someone or something that will make your life easier. Isang substitute. Pero iba naman ang proxy sa Adobe Premiere. Ang proxy naman sa Premiere o sa editing ay yung substitute sa mabibigat mong material. Kunwari, may mga material ka na kailangang i-edit at in-import mo at nilatag mo sa timeline or sequence para i-edit. Pero pagkalatag mo, hindi mo ma-edit na maayos dahil mahina or hindi kaya ng makina mo yung mga material mo. Ang ending tuloy ay hindi mo ma-edit na maayos at tuloy-tuloy yung video mo. So, ayun nga, ang solusyon dyan ay proxies. Gagawan mo ng substitute yung mga material mo na imbes na 4K ay gagawin mo itong mas maliit at mas edit-friendly para sa makina mo. Para mas makapag-edit ka na maayos at para hindi umuusok yung ulo mo at yung makina mo. Basta in short, padadaliin ng mga proxies ang pag edit mo at pagagaanin nito ang trabaho ng makina mo. Advisable ito sa may mga computers na may hina ang RAM. Gets mo na ba? Since gets mo na, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's go right into it! Ngayon, buksan na natin yung ating Adobe Premiere. Nag-import ako ng tatlong clips para gawa natin ng proxies. These are shot in 4K quality. Ngayon, ilagay natin sila sa 1920 by 1080 na sequence settings. And uh, scale to frame size natin para pareha sila ng size ng uh, sequence or timeline settings natin. If mabagal ang makina mo at nag-e-edit ka ng 4K quality, minsan pag preview mo yan, hindi tuloy-tuloy ang preview ng material nyo. Dahil uh, since 4K siya at mahirap para sa uh, mga mababagal or ma ma maliliit na RAM na computer sa mag-e-edit ng 4K, 
hindi magiging fluid yung pag-preview mo ng mga materials mo. Lalong-lalo na kung mga drone footages yan. Ngayon, uh, paano gumawa ng proxy, Kuya Ray? Ganito ang kailangan mong gawin. First, I-click mo muna or hanapin mo muna sa project window mo kung ano yung mga gagawan mo ng proxies. So, ayan. Gawin natin tatlo para lahat sila may proxies at madali silang i-preview. Ngayon, i-right click natin. And, um, punta tayo sa proxy and create proxies. Ngayon, um, dito sa ating uh, lumabas na window na to, merong mga presets na dyan. Ibig sabihin may mga choices ka na at magaganda na yan mga proxies na yan. Yan, gawin natin quick time since quick time ang mas madaling i-edit sa Premiere at may mga presets na rin dito na uh, pwede mo nang gamitin uh, ready to use na sila no? pero I'll show you how to uh, customize your own proxies pero if you just want to use the presets go ahead lahat yan uh, magagandang gamitin I just want you to understand how to customize your own proxy ngayon paano gumawa ng customized uh, proxy ganito ang gawin natin while your timeline or sequence window selected, i-export muna natin kunwari. Command E to bring up the export uh, settings. And dito, gawin natin itong quick time. And then dito naman, gawin natin Apple ProRes 422 Proxy. Click natin yan. Dito tayo sa video tab. Huwag na natin galawin to. Baba tayo dito sa quality. And ilagay natin, i-uncheck natin to ng 1280 by 720. Para mas maliit pa siya, no? Hindi ganun ka kabigat sa storage space, no? At mas mal mas madali siyang i-edit para mas ma ma-compensate din niya yung bilis or yung bagal ng laptop mo. Ito na yung pinaka-safe, no? Na magandang quality pa rin. So ayan. Then lipat tayo dito sa effects tab. Dito sa effects tab, ibaba natin dito sa name overlay. Then, i-type natin dito sa prefix na this is a proxy. Para lang malaman natin na proxy yung ini-edit natin at hindi yun yung real quality ng videos na pinipreview natin sa ating preview window. Tinype ko dito, this is a proxy and then sa format, gawin natin prefix and suffix only. So, ito na siya. Tapos, ilagay natin sa bottom right. Pero pwede mo pa rin i-customize yan. Depende sa taste mo. Pwede mong i-move pa yung y-axis niya. Pwede mong i-move pa yung x-axis niya. In this case, yan. Okay na yan sa akin. Pwede mo rin liitan, no? Para hindi ganun ka-distracting. At uh, ayaw, mong, ayaw mo naman ma-distract habang nag edit Yan. Capacity niya, pwede mong babaan pa para less distracting pa. We put this here para lang malaman natin na proxy yung na-edit natin. No? Pwede mo namang hindi nalagyan ng name overlay, no? Pero I suggest you put a name overlay there para maintindihan mo or para ma-distinguish mo kung ano yung in-edit mo, proxy ba or hindi. So, ayan. That's how you create um, like a watermark sa mga proxies nyo. And then, we'll save this preset. Ito, click natin to Save preset. And then, we'll name this uh, ProRes 422 Proxy underscore um, ano ba? Export. and Export. Then, click natin yung OK. Then, i-cancel ulit natin. Dahil hindi pa naman natin siya i-export. No? Then, ngayon, ang susunod natin gagawin ay i-open up yung Adobe Media Encoder. Kasama yan, usually, pagka nag-install ka ng Premiere, kailangan i-install mo rin yung Adobe Media Encoder. Kasi, uh, this Adobe Media Encoder ay sobrang laking tulong para mag-multitask ka within your editing apps like uh, Adobe Premiere, Adobe After Effects, at kung ano-ano pa. No? Pwede mong gamitin na itong encoder habang nag edit ka. So, ayan. Let's open up Adobe Media Encoder and then gagawa tayo ng ingest preset natin para sa proxy file natin. Ano yung ingest preset, Kuya Ray? Ito yun, no, yung ginawa natin kanina. Right-click, Proxy, create proxies. Gagawa tayo ng ingest preset. Sarili nating ingest preset. No? Yun ang gagawin natin sa Adobe Media Encoder. So, balik tayo sa Adobe Media Encoder. Then, mag-add tayo ng ingest preset natin. So, let's click that. And then, pangalanan natin. ProRes 422 Proxy. Kung kanina, export. Ang gawin naman natin is ingest. Okay. So, ayan na. Pangalanan natin yung ating preset name or proxy ingest uh, name natin. 
uh, dito naman tayo sa baba, eh. i-click natin tong transcode files to destination. Huwag muna natin galawin yan. Okay lang yan. Then, gawin natin yung format, quick time, kagaya nung kanina sa export natin. And then, dito naman sa preset, hanapin natin yung ginawa natin sa export natin. Which is, itong ProRes 422 proxy underscore export. Ayan. So, let's click OK. Then, nandito na siya sa ating ingest presets, no? Nandito na siya sa ating uh, Adobe Media Encoder. Ngayon, balik tayo sa Premiere ulit. Piliin natin yung mga gagawa natin ng proxies. Then, uh, proxy, create proxies. Then, add tayo na ingest presets. Then, hahanapin natin ngayon yung ating ingest preset na kagagawa lang natin sa Adobe Media Encoder. Usually, nandiyan na siya agad. Ito. Pero kung kailangan mong malaman kung nasan siya, isa-search mo lang dito yung file name or yung pangalan ng ingest preset mo. Or depende yan kung nasaan nakasave yung mga ingest presets na Adobe Premiere Pro or Adobe Media Encoder mo. In my case, Documents, Adobe Media Encoder, 14.0, Presets, eto. Andiyan siya. So, ayan. I-open natin yan. Then, dito naman sa destination, next to original media in proxy folder. Ang ibig sabihin niya, yung mga proxies na gagawin ay mapupunta dun sa mismong uh, folder kung saan nakalagay yung mga material mo. Pero in a separate folder named proxy. Dito. Ito, pakita ko sa inyo. I-click muna natin tong OK. Then, creating proxy jobs. Eh ang ginawa niya. Ibig sabihin, naglagay siya ng proxy jobs dito sa Adobe Media Encoder. Eh ano, automatic na siyang nag export ng, ng mga proxies natin. And saan siya napunta? Kung saan talaga nakasave yung material mo. Ito mga material na in-import mo, kung saan folder yan, magkikreate ng panibagong folder si uh, encoder para doon niya ilapag yung mga proxy files na ginawa natin. Yan, gumagawa na ng proxies si Adobe Media Encoder. Ang ibig sabihin niya, you have time for something else. Like, kumuha ka muna ng kape, o you talk to your friends, or mag-Facebook ka muna. So, sa madaling salita, kung gagamit ka ng proxies, kailangan mo rin mag alat ng time para gumawa ng proxies bago ka mag-edit. Okay? So, kung gagawa ka ng edit schedule mo, magbigay ka ng oras para sa paggawa ng proxies. Kuya Ray, ganun din eh. Isang oras para gumawa ng proxies. Eh di sana hindi na lang ako gumawa ng proxies. Ganun din pala. Magkakain din pala siya ng oras. Yes, alam ko kakain din siya ng oras. Pero mas madaling mag-edit pag may mga proxies ka na. Kaysa naman, kumakain na nga ng oras, umiinit pa yung ulo mo dahil hindi madaling mag-edit. Dahil hindi tuloy-tuloy yung preview or yung edit mo. ba? Diba? You choose. Nasa sa'yo yan. Pero ako, gagawin ko, gagawa ko ng proxy. Isa pa nga palang tip, no? pag gagawa ka ng proxies, make sure na yung pinaglagyan ng material mo na paglalagyan din ng proxies ay may storage space pa. Sabihin natin, nilagay mo sa, mat sa hard drive yung mga materials mo at doon din ilalagay ni encoder yung proxies. Make sure na may available space pa para paglagyan ng mga proxies mo. Yun lang ang kailangan mo din i-take, no? So ayan, tapos na gumawa ng proxies si Adobe Media Encoder. Ayan, o, makikita natin dito na matik na na nasa timeline mo na yung mismong proxy ng material mo. Ayan, o, makikita mo yung ginawa nating watermark. Nandyan na siya. This is a proxy. Ngayon, kung gusto mo namang mapanood yung hindi proxy, yung pinaka full uh, resolution or full uh, quality ng material mo, pwede mong itagal off itong proxy switch mo. Pag yan, pinindot mo, mawala yung proxy watermark. Ibig sabihin, hindi proxy itong ine-edit mo. So, kapag may mga times na gumawa ka na nga ng proxy pero hindi pa rin fluid yung motion nung editing mo, make sure na itagal on mo yung proxy at nag edit ka sa proxy. Ngayon, kung wala naman itong icon na to, dito sa menu bar mo or sa mga icons dito, click mo lang itong button editor and then i-drag down mo lang itong toggle proxies button then click ok so yun lang naman para may toggle on and off mo yung proxies mo pagka naman na-render mo itong timeline mo let's say yan i-render natin yung ganyang kaikse kulay green na itong kulay ng nasa ibabaw ng timeline mo ibig sabihin na-render na siya ni Premiere hindi mo na kailangan si proxy para mapanood siya ng maayos. Ayun o, nawala na ng kusa yung uh, this is a proxy na watermark. Ngayon, if may time naman na nag-quit ka ng yung project, pinatay mo yung makina mo, and then the next day, binuksan mo ulit yung makina mo at binuksan mo tong project na to at kiniklik mo to, pero hindi lumalabas 
yung proxy um, watermark na ginawa natin, ibig sabihin, hindi naka-attach yung mga proxies na ginawa mo. So, to attach the proxies, ganito ang dapat mong gawin. Highlight mo yung tatlong yan, then proxy, attach proxies. Ngayon, hahanapin mo ngayon o i -re reconnect mo ngayon yung mga proxies na uh, i-attach mo dun sa mga material mo. So, ayan. Since nakita naman na ni Premier kung nasaan sila, i-attach mo yan. Ganun lang uh, mag-re-attach ng mga proxies. If ever na nawala yung attachment ng proxy sa mga material mo. Ngayon, baka nangangamba kayo na kapag in-export nyo, yung in-edit nyo na may watermark na ganyan, huwag kayo mag-alala dahil hindi export ni Premiere at ni Adobe Media Encoder yung mismong proxy file na ginawa nyo. Ang i-export nya, syempre, is yung original file. Okay? Try natin. Export natin to. Lagay natin dyan sa ating ano. Then, i natin para sa Media Encoder. And i-export natin yung hindi rendered at meron dito nakalagay na uh, this is a proxy. Tingnan natin. Keytams, dito pa lang sa preview window ni Media Encoder, hindi na nakalagay yung watermark. Ibig sabihin, hindi niya nire-render o ine-export yung proxy file nyo. Let's play that. Oh, wala siya dito. So, see? Huwag kayong magalala dahil hindi i-export ni Media Encoder or ni Premiere yung mga proxy files nyo. So that's how you customize your proxy in just preset. You're welcome. O oh, ayan ha, marunong ka nang gumawa ng proxies para hindi na umiinit ang ulo mo habang nag -e edit ka. Sabi ko sa'yo may paraan, di ba? Relax ka lang. Gumamit ka ng proxies at I'm sure mas magiging creative at productive ka pa dahil dire-diretso na ang pag -e edit mo. Ngayon, if you find this video helpful, Pwede bang pa-subscribe naman? I-click mo lang yan. Yan, 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 yan. Yan. Pati yung bell notification. Para ma-notify ka every time na may bago akong videos. So again, this has been Rhino Denshal. Thank you so much for being here and see you in the next video.